Mi pasigis kelkajn tagojn en Slovenio kaj mi ŝatus inviti vin malkovri tiun malgrandan sed belegan landon. Ni komencos en Ljubljano, la ĉefurbo, kiu situas meze de la lando. 300.000 el la du milionoj da slovenoj loĝas ĉi tie. En la centro de la urbo troviĝas meze de piedira zono malgranda placo, la placo Prešeren. Tuj apud ĝi troviĝas tri pontoj, kiuj superas la riveron Ljubljanica. Kelkajn minutojn de tie estas alia ponto fama pro siaj kvar statuoj de drakoj. Interese, ĉi tie ili havas memoraĵojn eĉ en Esperanto. La ĉefa turisma loko en Ljubljano estas la kastelo, kiu staras sur monteto meze de la urbo. Eblas supreniri per funikularo aŭ piede. Homoj loĝis ĉi tie jam antaŭ tri mil jaroj. La nuna kastelo plejparte devenas el la dekvina jarcento. Ĝi estas sufiĉe granda kaj bela kaj eblas supreniri ĝian plej altan turon por ĝui panoramon. Oni bone vidas Alpojn kaj mi miras kiom verda estas Ljubljano. Krom tio estas multaj vizitindaj lokoj en la kastelo, ekzemple la karceroj. La kastelo estis uzita kiel malliberejo en la deknaua jarcento. Estas ankaŭ ekspozicioj pri la historio de Ljubljano kaj Slovenio. Ĉi tie estas la placo de Respubliko kun interesa modernisma arkitekturo. Apude estas senpaga muzeeto, kiu montras romiajn restaĵojn malkovritajn en la regiono. Proksime al la urbocentro estas granda parko, la parko Tivoli. Proksime al la parko estas serba ortodoksa preĝejo. Slovenio estas malgranda lando kaj preskaŭ ĉiuj regionoj estas alireblaj por unutaga ekskurso. Hodiaŭ ni iras al la maro. Slovenio havas malgrandan marbordon kaj la plej bela marborda urbo onidire estas Piran. La placo Tartini estas la ĉefa placo de Piran. La malnova urbo vere estas belega, kun multaj mallarĝaj stratetoj. La maro estas tre bela kaj klara, kvankam ankoraŭ iom malvarma, ĉar estas nur la komenco de majo. Piran situas ĉe terkapo, kaj ĉe ĝia pinto estas malgranda lumturo. De ĉi tie ni povas vidi du aliajn landojn. Sude, kvin kilometrojn for, estas Kroatio. Kaj norde, dudek kilometrojn for, estas Triesto en Italio, kiun mi vizitis pasintjare.
ni iomete supreniras gis la pregeio de Sancta Georgo, kiu nun estas riparata. De tie ni povas vidi la malnovajn muregojn de Piran. Eblas supreniri ilin, kaj de tie la vido al Piran kaj la tuta Triesta Golfo estas belega. Piran estas sufiĉe malgranda, eblus ankoro viziti muzeojn, sed krom tio niam vidis plej parton. Ni ankoraŭ havas tempon, do ni iros piede al la apuda urbeto Porto Roche. Male al Piran, kiu estas historia urbo, Porto Roche estas pli moderna. Tie oni ĉefe trovas hotelojn, kaj oni dire slovenoj krom nomas ĝin Porto Beton. Tamen la maro estas bela ankaŭ ĉi tie, kaj mi ne bedaŭras, ke mi venis. Por nia lasta tago en Slovenio, ni iros al loko, kiu eble estas la plej turisma en la lando, sed kiun mi delonge volis viziti, Bled. Bled estas urbeto konata pro la lago, ĉe kiu ĝi situas. Unue ni iras al la kastelo. Sed ni ĵus vidis la prezon de vizito de la kastelo kaj decidis, ke ne indas. Ni iras suben per alia vojo kaj iros ĉirkaŭ la lago. Ni havos pli bonan vidon al la kastelo poste. La akvo estas nekredeble blua. Tio ne estas pro la agordoj de mia kamerao, vere aspektas tiel en la reala vivo. Cie ĉirkaŭe estas montoj, kaj ni volas supreniri por pli bone vidi la lagon. Markitaj vojoj gvidas al la monto Mala Osojnica. Post proksimume duon horo ni alvenas al loko, kie estas belega vido. Estas nekredebla pejzaĝo, ĝi vere aspektas kiel en poŝtkartoj. Mi ne scias kion signifas Osojnica, sed Mala estas malgranda. Kaj se ni daurigas la vojon iom, ni atingas Velika Osojnica. Velika estas granda. Ni revenas suben kaj vidas survoje čamojn, kiuj ŝajne ne timas homojn. La lago de Bled estas tiom fama ankaŭ pro tio, ke en la mezo estas insulo kun preĝejo, la sola insulo en Slovenio. Al la insulo eblas iri per tradicia boato nomata slovene Pletna, pelata de homo kiu remas. La insulo iom estas turista kaptilo. Tie estas kafejo kaj memoraĵ vendejo, kaj por viziti la preĝejon necesas pagi. Ni jam pagis iom multe por la boato, do ni decidas ne viziti ĝin. De ĉi tiu flanko ni pli bone vidas la kastelon. Tiuj kelkaj tagoj en Slovenio tre plaĉis al ni. La lokoj, kiun ni vizitis, estas tre turismaj, sed estas bona kialo por tio. Vi mem povis vidi, kiom belaj ili estas, kaj certe restas multaj aferoj por malkovri en Slovenio.